，来吧 ，U T 的油罐贼震天。我听弹幕里的朋友们说，据说今天我搞到了一个首发，但是呢，这里先要跟大家说明一下，目前的这一款是样板件，并不代表大户的最终素质。而且呢，设计师跟我说，目前的这一款上色啊，它不是一个完全样式，就是现在只上了一部分，还有一些七层呢，它没涂上去，只是给大家看一下这个造型以及它的变形结构如何。所以最终的它一个美观的程度了，外观的涂装了什么的，还是要看大货的素质的。首先我们来看一下吧，这一货因为是样板件，并没有盒子，啊，人形的个头是非常巨大的。拿在手里边掂量起来真的沉，这个玩意儿有点健身器材的那个意思。全身上下有不少的合金件，再加上板件的厚度也大嘛，零件非常的多，尺寸也够大。我大概用手估摸了一下，可能得有个两三斤左右的分量。那它的身高差不多是两个 V 级别左右吧，个头还是挺大的。拿个四四，拿个一零，就这么高。说明书和人物卡，人物卡这回给我竟然装了两张，里边还有一张惊破天的人物卡。但是这个说明书啊，我是真看不懂，它是画的挺迷糊的。说白了，今天这个变形是自己盲变摸索出来的，这说明书参考意义不大。配件的内容，首先这个破布披风，还有锁链，包括后边的枪套、来福枪，这些我已经装在身上了。额外的还有这个小家伙。胳膊这里有一节球形关节，两个胳膊的造型不一样啊，有一个是弯着的，小腿这里也是球形关节，嘴里还有一个挺大的舌头，可以摘下来，也可以扭动，好丑呀！然后呢，还会带两个板件，然后扔在这个脑壳里，再让这个小玩意儿过去吃。威震天脑袋里边的那些虫子，然后这个些锁链都是铁的，铁锁连环。头雕后边有一个开关，其实跟这么看还挺有感觉的呢。脑壳这里有打烂了以后的那些伤痕、弹孔、坑坑洼洼的，而且有一只眼睛是坏掉的。看到这里边的细节没有？这个眼睛中间连了一根，这个眼睛中间的，类似于那种。血管了什么的，眼角膜被打碎了以后的感觉，嘴巴可以张开，里边的牙齿什么的也有涂装，而且它是整个的一个下颌骨的可动，这个做的很好啊。后面这里也有涂装，锈迹斑驳的感觉。脑袋的开关在这里，刷刷刷刷刷刷刷刷，背后这里有一个枪套。手上的来福枪，我先摘下来，这有个卡扣。这个铁链呢，大家想怎么绑？我觉得看个人的喜好吧，想怎么绑都可以。披风的麻袋片上面有两个金，就是魔术的粘扣，可以跟这么粘上去。背包这里收纳的非常干净啊，很平整，而且这些板件的刻画，就是。目前三百六十度转这几圈看啊，甚至你感觉不到它会怎样去变形，因为暴露出来的那个车身上的零件实在是太少了。首先，电影这种标志性的内嵌式的轮子，这是真轮子的变形，还有就可以看到前车窗挡风玻璃，还有这些轮子，其他的地方你甚至看不到车型的零件。这就是 UT 设计师厉害的地方，里外面翻转运用的很好，很会藏东西。头部这里是两段的关节，可以抬起来，左右也可以旋转。胳膊这里齿轮关节三百六十度旋转，平台这里也是齿轮关节，但是你得按着点啊，这里有一个扣子，这里是锁定的。双段的关节因为装甲的阻碍，所以它只能折到一个九十度。这个手肘的部分左右有旋转关节，两个手的可动也不一样，因为造型不一样嘛。首先这边是全指可动手，大拇指根部这里也有旋转，活动范围也挺大的。另外一只鸡爪手，鸡爪手的这个材质吧，还是挺韧的，柔韧性挺好的，而且里边也有多段的可动关节。
，应该也是掺了尼龙的那种料子。这个爪子还可以转，腰部有弯腰的关节，这里边是个合金块的齿轮，然后左右旋转也是齿轮关节，裙甲这里稍微的往起撩一点，就是这个平台啊。这个腿部胯部的关节可动差点意思，前踢后踢的幅度都不大，因为这个地方会绊倒一点点。侧踢这里也是会被腰甲这里稍微的卡住一点点。大腿根部左右有旋转，膝盖这里注意啊，它后边有一个弹簧的片把这个撩起来，这里是齿轮关节，膝盖可以抬的挺高的。这里边也有一些机械内沟刻画，哇，好重呀，举着特别的累。脚踝左右接地呢，其实是一个前脚尖的接地，假的。后边这里稍微也有一点点吧。这一块的装甲造型局限，导致这个老威的胯可动不太好。然后这把来福枪的刻画，上面也有做旧的涂装，细节勾勒也挺漂亮的。这玩的变形可复杂了。先把胳膊举起来，然后注意膝盖这里啊，要往里推一下上边这个，它卡扣在侧面这里，把这个卡扣从这里拆开，裙甲这两个尖先撩起来吧，别阻挡它。整个的前大腿甲整体整体翻起来，再翻起来，然后再把这一块折回去，这些地方都是合金的，掀开后边的弹簧的这个片小金属钩子解锁开，中间的大卡扣连接打开，旋转九十度到外侧来，然后把这块整体的往上贴。但是这里有锁扣啊，先不要锁。然后继续拆腿，腿部这一块挺难拆的，说实话。嗯，挪开脚跟的位置吧，把这个轮子整个的往后转，脚趾头打开，这个弹簧片打开。我们现在主要是腾开这个边缘，让这个块有了活动。轮子整个的这一条抻出来，把、啊、它整个的掏出来，哎，掏出来就没有干涉了。好了，这个门终于掰出来了，掰出来烟囱，顶到头，这一块。连滑动带锁定，把这个烟囱先偏好，然后膝盖这里折断齿轮关节，折动，调调位置。好，按这个槽子把它搁进去，这块门先做出来，然后脚丫子这里的变形，打开这个卡扣。再打开这边的片这边的片跟着打开，折起来，里边卷出来一个零件，脚丫子多折叠一些角度，前轮装好，然后往回折叠，卡到头，把这些带弹簧的片都让过去。好，扭过来了，然后把这个车头归位，脚趾头翻到后边锁住，跟这个卡扣结合，这一侧的脚趾头翻转一百八，放在这里，前边的这个机盖压平，然后从这里推着这一边翻出这一块，旋转一百八十度。把这一片藏到里边，车门打开，立起侧面的车窗，关门，立起倒车镜，然后把这一块卡扣锁定，插上，然后要扭这个胯部，胯部先扭过来。看到这里有一上一下的两个轴，把这胯扭过来以后，这两个轴先对在一起，然后再根据膝盖这里的一个关节折九十度上来
，这个时候车头就摆在一起了。但是呢，别着急，变到这一步，建议先把裙夹打开，然后两个折叠翻动放下来，先放在这里让过这两个片你这回再密合。胯部的这个齿轮关节左右摆动啊，一定要变到位，要不然最后结合起来的缝隙很大了。这个板子带楼梯的这个板根部，这里还有两个卡扣，进行一个左右的锁定，车头所有的卡扣就可以密合了。接着这一块的变形，我们要翻过来以后，把这个挡泥的位置，这里的卡扣插合，让轮子摆到正确的角度。这一块立上来，旋转一下，这里的卡扣插上。但是这个轮子就放在侧面嘛，这个是最后锁的，插上，立起来，中间的这根棍子是合金的，这里的卡扣插上。好了，车头现在基本上我们就变形的差不多了，这一块的两个腿板翻转一百八十度，两个合金的挂钩摊平掉，头部放开挪，立起来，中间的这个零件。把它打开，胸板前方这里有很多的卡扣。好，把这块打开。胸板打开以后，可以看到里边一个硕大的合金块啊，前方这里的一些支撑的地方。把这些卡扣打开以后，左右这两片折叠回来，头部放好。中间这些地方全是合金的。然后从这个角度看，背后的这一块，这个卡扣特别的不好拆，很紧。但是我找到个方法，就是，哎，对，先把肩膀这个地方下盘这里的卡扣啊，把这个地方拆开，然后往上挪一下，这里就好看到了。把中间的这个连接关节往起翘，翘松掉后背，这样。立起来以后，后背这里就好展开了。来，打开这个地方的卡扣，接着把这两块往后折叠，窝进去，然后整个中间的这一块再拆开，折叠开一字，再往长拉伸一个滑道，把这一节再揪开。好。现在这个感觉就出来了，后腰这里堵着的两个装饰件吧，往里翻折，先折个一百八十度，堵后腰的装甲件折进来以后再往上翻折九十度，把这两片藏在这里。这个后腰的零件这里有个卡扣，很紧，哇，掰开。我们把这个卡扣掰开以后，往上提腰部，这里有一个连锁的关节，提上来以后，卡扣对正，把它卡在这一面，然后再往下放这一块，就等于把这个方框拢起来了，往上提了一道，接着这里的两块合金件啊，往里折叠，收进去。开始找卡扣，另外的一边折过来，把它装进去。这里边有很多的暗扣啊，把这里地方都挂上。好，这一块就密合起来了。接着这两块转下来，把这两个合金挂钩也放好位置，这里的卡扣插上，把这两块。翻下来以后，中间夹刺儿夹起来，然后根据这个球形关节，这里有两个小装甲片儿，根据球形关节拧它一下，夹合，这两片就放在这儿，中间的卡扣定上。胳膊的卡扣，首先这一片装甲，这地方有一个插销，把它定上，固定起来。把这个地方打开，然后把胳膊卷出来，这里盖上，这一片翻下来
合金的这个地方的卡扣打开，然后这一片打开，手内侧这里这一片打开，楼梯再打开，整个的把这胳膊卷出来，这里是完全装甲包上去的，卷到这个程度，往出翻折。然后手腕往里放，它中间有一个空档，是藏这片装甲的，把它放在这儿，手指头撸撸平，放好了，这一片盖回来，然后这里再立起一片，卡住，翻好它，这个大拇指，大拇指旋转一下，贴在这儿了，接着把这一片轮子。整个的一百八十度翻过来，从这里延展开，后边的卡扣暗槽卡住。接着调整这个关节，双段的关节调一下。车的一个侧面，整个的延平。后边的这个肩关节变形比较难理解啊，我们需要把它旋转进去，然后再从外侧根据这个尺寸关节。转下来，最终要呈现到什么角度呢？就是当你这个合金的卡扣对准了，它就变形到位了。合金的这一片挂上，好，全部卡到位，小楼梯放下来，卡住，这一面卡扣缩进去，然后横向还有一个。算是一个维度的锁扣，先把这一片中间的卡扣拆开，卷起来，盖上，一百八十度翻折到这面来，然后旋转一百八十度放下来，我们就横着吧，横着看更清晰一些。这片合金的片立起来，最后是要锁定的，然后这一片打起来。这个肩胛和这里的卡扣固定，插上，然后拆小臂，小臂又是一层一层的锁，把这个卡扣先拆开它，拆松，另外的一面在这里，卡扣拆松，哎，扣开，把这个地方的卡扣拆开，里边还有一个卡扣，整个的拔开。然后旋转一百八十度，这个是根部的合金件。接着这一圈打开，然后呢，它这里有一个线位啊，这个楼梯只能转到这个方向。外侧这里板子立起来，把这一块再翻折出来，手放个位置吧，随便先找个位置搁它，然后这一片翻过来。这有个燕尾扣子，把它插合，楼梯放在这里。好了，这一面我们也拼出来了，就是做拼图啊。接着翻到正确的角度上，这一块打开最后把这一块上方的维度锁定，侧面的维度锁定。最后这里的两个小刺刺放下来。这些门上边还有这种类似于击杀人以后啊，击杀完汽车人以后画的那个道道。车门这里可以打开，里边也是有一个小的驾驶空间啊，能塞一个差不多的小人。这里左右有两个夹扣，可以把枪后边的这个夹进去。啊，也掉不下来啊，算是把枪有了一个收纳的位置。对，这个烟囱还可以拉长，拿到头啊！哎，这回的效果就更好看了。而且烟囱这里边也有一些涂装的刻画，这些危险的地方它都是用了合金件的，看起来这个杆子挺细的，它是个铁的铁架子
，包括前面这里，而且这两个呀、啊，它在开包装的时候啊，它是独立的，你自己得插一下，铁的，随便拧，没事很结实。唯一能看到人形的零件是这两个，这小腿后边两块活动的盖板，剩下的几乎看不到人形的零件。而在人形的时候，你又几乎看不到车型的零件。这可能就是 UT 设计师厉害的地方吧，但同时呢，因为这一款变三油罐 V 的一些设定啊，所以这个东西的变形，我觉得其实大体的结构挺好理解，但最终处理完有一些细小的地方需要调整吧。其实这一款的变形难度，我觉得和上一座惊破天的难度差不多，但是会比惊破天更好理解一点。我其实有一点没想到，我一开始总会猜测。可能这一块车头是变成身体的部分，然后用里外面的转化来变成那个上半身。但是 UT 的设计师这回让我没想到，这两块变完了，竟然是两条腿，而油罐的部分里外面的转换，最后变成了人的身体。所以说，可能这也是 UT 设计师的一种大胆的创新想法吧。但最终实现下来的效果呢？变形逻辑还是挺妙的，但是在这个过程中，第一个因为尺寸过大，第二个合金件太多，重量太大，导致你变形起来很累。所以呢，这一款买到的玩家建议啊，就自己变的时候还是抱在怀里边变吧，主要小心前方这些尖刺，因为毕竟它变完了以后是条双腿嘛，无论你是先变腿还是最后变腿，你都要注意这个地方，小心一些吧。总的来说吧，做工的用料了什么的挺厚实的，危险的地方大部分用了尼龙件和合金线来保证它的稳定度。变形的逻辑其实不难，但是因为尺寸过大了，不太方便去操作。板件给的很厚，而且料子基本上大部分料子都是偏韧性的。我倒是来回折腾了几圈，目前还行，并没有什么断裂的情况。目前的涂装来说呢，也并非一个最终的实物素质，也是只只能简简单单看出来一些锈迹斑驳的做旧。但最终它会是一个什么颜色呢？还得看它大货最终的表现。目前手上这个肉眼看起来是偏绿的，但之前看官图，它那个好像是发那种黄黄的、橘黄的那种沙漠配色。所以最终这个样板并不代表大货的配色啊，我们只是看一下结构。而变完一圈以后，我的最大的感受就是累呀！变这玩意儿变一圈真的挺健身的，更何况你在镜头面前你还得举起来变它。所以呢，油罐 V 变形完成就是这个样子，效果嘛也还不错，十个轮子接地效果很好，彻底是可以藏枪的，而且前方的车头可以独立的转动，这秀秀的，整体来说都是锈迹斑驳的。上面还有楼梯，其实它左右是一个不对称的变形，左右也是不对称的一些装饰件儿。这个地方的小楼梯也是合金的，就是我感觉这两块板子放在这里挺突兀啊，怪怪的，也没个收纳的地儿。它下方还有弹簧，建议还是盖上这个裹尸布吧。车型的长度可以说挺惊人了，我现在是把这个山狮后边这里是对齐了的，或者说我给你们放在车头来对比一下。这个车头差不多就是比一个坦克还要长出来一个半轮子，长出来这么多，差不多得有四五个这个挖掘机的长度了。滚动性，如果你变到位的话，十个轮子接地都是没啥问题的。但是这块空间有限啊，实在是滚不了多远的距离。从人形变成车型的这个过程啊，还是挺不容易的，因为你要密合所有的卡扣，把它对齐了，严丝合缝了，你才能把这个车型很好的展示出来。可以说，最终完成成车型以后，尺寸很大，完成度也挺高的，也不太容易散掉。其实这些地方的咬合环环相扣的，锁定的还是挺稳的，但是实在举不动啊，太沉了。轮胎上的泥泞感，以及后边的一些枪铁的配色。其实还不错，放一个 M P 1 0的小人啊，貌似不太合适。这个尺寸好像有一点小了，但是呢，如果你之前买过 U T 的热破、U T 热破、惊破天，它都会带那个小人偶。1 0的这个小人放进去以后太小了，配 U T 自家的小人比比。这款 U T 的油罐威震天就是这样了。